naam mwanafunzi mwenzangu karibu eh hey, maswali yamechacha kweli kweli lakini tunapenda hivyo kwa sababu hatutaki mtu akosewe kwanza tuulize lile swali la kwanza la kuamboka oh. affidavit aliambiwa aenda kwa wakili chukua affidavit inatosha affidavit sio marriage certificate ile document inaitwa shahada ya kuidhinisha kwamba kuna ndoa mm. mwenye kuipeana ni government officer mm. ambaye anaitwa registrar of marriages akisha kupea ile marriage certificate inawekwa kwa data bank leo hii gari KBY gari fulani unaangalia data bank search kwenye NTSC leo hii title deed ya shamba unaangalia online search kwa, kwa national land commission leo hii marriage iko online ile search unafanya search kwa hivyo wewe wewe ndio unanuliwa java chai sasa hii nimekuona akiwa hapo wewe chukua jina yake type ta 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 kwa marriage website ona kama ameolewa sasa mambo ya kudanganya watu mimi sijahai oa imeisha aya <laughs> tupokee simu nyingine uh, kutoka kayole samson hujambo yeah. Ah si jambo mimi niko mzima. Asante sana kwa kutazama. Wewe una certificate? <laughs> Nini sina certificate ipo sipo kwa kuna swali nataka niulize wakili. Naam. Wakili namuuliza hivi. Mm. Katika jamii ya Waluya, mm. mtu akishaoa pipi, mm. huwa anapeana pengine ngombe kama tatu ama ama ine, ama anakosa kupeana. Mm. Bahati mbaya chiti toke hui pipi akufe. Mm. Akisha kufa, mm. huwa wanaenda wasema wanakaa pamoja wanasema alikuwa ametoa kitu ama hajatoa. Mhm. Mm sasa kama ajatoa mm. huyu mwanamke tunarudisha kwao. Mm. Lakini kama ametoa mm. wacha tusike. Che nikienda kwa koti ikiwa jamii inanitambua, nikienda kwa koti koti itanitambua inipatia mwanamke ama itarudisha nyumbani niongee na jamii. Haya, mwalimu amekusikia. Kuna mila na desturi za uh, jamii na zinakubalika katika kipengele cha katiba ile uh, uh, mambo ya traditions na mambo kama pale. Lakini kama zile sheria za mila zinamdhulumu mwanamke. Ule mwanamke na mumsikize akina dada wewe us, mila saa zingine hailindi maslahi ya kina mama. Hasa bwana anapofariki. Jamii inasema huyu akija hapa ana watoto sita anakuja ana kutongangania shamba. Ndugu wa marehemu wanamfukuza. Sasa wewe mwanamke ukiwa hai na ule mwanaume yako hai nenda chukua certificate ile certificate tu ndio utarudi nayo kotini unasema aliyefariki ni mume wangu aliyefariki mali yake ni yangu sababu mimi ndio mke mambo ya picha mambo ya desturi mambo ya nini haitaulizwa tunasonga kulingana na sheria ambazo mwanamke na mwanaume ni sawa katika sheria kipengele cha 27 kwa hivyo jambo la mila ni kwisha taifa halitaendelezwa kulingana na mambo ya desturi kwa hivyo rafiki yangu hayo yanakwisha lakini kama hakuna ugomvi ndio umeona katika ile kesi maarufu ya ule wakili aliyekuwa anaitwa SM Utieno wakingangana na ule mama alikuwa anaitwa nani wa boy ule kesi mahakama ilisema kwamba mwenye haki za kumzika mumewe ni bibi lakini majaji wakasema aende azikwe pale siku hizi makesi ziko kotini mwanamke ndiye anapewa nguvu kumzika mumewe hmm. na ule mwanamke atakuwa ni mwanamke atakuwa ni mwanamke mambo ni matatu ili wewe kuwa mwanamke wa ndoa mambo ni matatu certificate Aya. kama huna certificate mambo yako matatu yamesambaratika haya tupokee simu nyingine kutoka embu lucy njeru asante sana kwa kutazama hujambo <laughs> na mzuri sana asante sana ume umepewa cheti uh, mimi bado sijatoa cheti eh lakini nipo na swali kwa wakili naam yeah nataka kuuliza mm. mimi nilikuwa nimeolewa na mtu mm alikuwa anasoma huko Russia ngambo mmm na pale ngambo alikuwa na mzungu mmm wakapata mtoto mchana 
Sasa yule mtoto msichana alikuwa akuja kutembelea wakati wa kijana huku huku Kenya. Mm. Kaunti yao ikakataa akuja kutembea ukamwambia lazima akue. Hello. Na nakupata Lucy. Endelea. Nakumwambia lazima akue na mali tunge ndio kwa ruhusa ya kutoka ile kaunti yao ndio atembee Kenya. Mm. Vile mtoto alijetwa Kenya yule kama alikuwa kwao. Mm. Alafu mtoto bado alirudi akarudi huko Russia. Mm mzee naye tukakuta tukapatana na yeye na akaniona akanihakikishia yule mama hata rudi tena Kenya. Mm. Tukafanya kazi mali mali. Na tukabadilishwa na watu watatu. Mm. Bata hatimaye mzee alikufa. Naam. Sasa nauliza aje. Hello. Lucy endelea tunakusikiza. Sasa nauliza aje. Naam. Mimi. Mm. Kwake nilikuwa alipo wai mama mimi siri kwa wai. Alafu ile mali tutafika Kiarasha inafanyika kazi Kenya. Mm. Yes, ndio salamu. Hai. Sikiza dada zangu, unajua mnatamani kuolewa na wazungu, wanaitwa walami wale. Mm. Ah. Sheria imebadilika. Mgeni yeyote. Mgeni yeyote ambaye si mkenya. Iwapo anataka kuoa mkenya, lazima alete cheti kinachoitwa certificate of no impediment. Mm -hmm. Certificate of no impediment kama ule jamaa kwao ni Denmark lazima serikali ya Denmark registra wa marriages wa Denmark ampe hiyo certificate kwamba hajawahi oana kwao Akikuja hapa hiyo ndio jambo la kwanza registra wa Kenya na kuuliza wapi certificate of no impediment ya kusema hakuna mtu anazuia yeye kukuo Wewe msichana mkenya Unayetoka hapa kwenda kuolewa Marekani, unayetoka kwenda kutafuta mchumba wako kule Qatar, unayefika pale unapofanya kazi, kisha mnapatana na mchumba wako pale, unataka muoane pale Marekani. Utaambiwa rudi Kenya. Lete certificate of no impediment mm. ya kwamba ulipotoka hapa hukuwa umeolewa. Zamani watu mshauri na hizi makesi mtu anasema alioa huyu akatoka siku tatu akafanya harusi ya huyu mwingine akafanya harusi ya huku sasa register ni moja ndio tumesema mambo ni matatu mm. wamepato wale ambao wanadanganya watu na kuwalagai ati mimi sijawahi oa cha chao kimotoni kwa hivyo wewe mama dai register harusi yako pili Bwana wewe unayepata mwanamke anakwambia mimi sijaiolewa. Muulize jina lake angalia kwa register ya marriage ujue kama ashawaiolewa na kama ashaiolewa hata oa wewe mara ya pili. Kwa hivyo mumesikiza dadangu mali ya mtu yule walioana inaenda kwa bibi na bwana kama hana marriage certificate anaitwa concubine that is a friend hatapata mali ya ma, ya ule jamaa kwa hivyo akina dada nyinyi mlio kazana muna mmejenga mmenunua maplot rwai mmefanya nini na mtu wakati ambapo utatimuliwa ukienda mahakamani ile koti itakuuliza unadai mali ati mali yenwe lete marriage certificate Ay. kama hauna marriage certificate mali si yako Mwalimu, acha nikupeleke nyumbani. Kwa sababu unajua nilipokuwa nikiolewa, niliulizwa wazee wa kule Mira. Nikasema yeye watu yes. wa kule Mira. Hiyo ndio ilikuwa hatua ya kwanza. Yes. Tunaye Vaite kwa simu akiwa Meru. Vaite. Vaite. <laughs> Na hata mtoto hatutamkubalia kama hajatuletea Mira. <laughs> Lakini kesho muuliza na hata mtu wetu na hata mtu wetu unajua nini <laughs> walitoroka wa kutoka kisii wakaenda huko Meru okay. lakini tutaenda kotini kesho Asante Baite Uko <laughs> sawa hey, Muga Kotema anto nubui Ai <laughs> mono mono ndure Huyo huyo unaona pale ni mtu wetu kule Eh hey. Ndio unaona akichemuka anachemuka kama vile tunachemuka huku Eh hey. <laughs> Sasa mwambie kuna vile tuliowana certificate iko. Eh. Lakini mpaka leo sasa certificate iko lakini kuna kitambulisho. Eh. Aita kilandana vizuri. Mm. Na mimi aitwa China Langu Tong. Mm. 
bado anakalia chini ya baba yake mmm kitambulisho nasema kana anuwa mweda mmm na ameoleka mmm na kaberi ndio ituru mmm sasa nikimwambia tu badilisho jina anasema ile cheti saada ina baadhi ya serikali mmm ambaye ilifanywa mpaka na kasisi mkuu mmm tena ikaonekana kwa ukule kule kwa sasa ni ni muturi ni mtu anakalia sasa hivi hiyo nini ya ndani naam eh mambo ya sheria kule anaweka hizo vieti vieti vya anatoa hiyo huyo alikuwa muturi kia muturi mmm anasema pia tunajulikana lakini ni kifa na aja bandiliza jina lake liwe kitambulisho ni changu mambo yake yote ni yangu certificate inawezaje itawezaje ndugu yako ingilie kati atakula mali ama atafukuzwa kwa sababu akitaa akontuna ile inaonyesha ni ako ni mtu wangu no. ile ya shahada ya serikali ya ile ile tenua na kazi lakini mambo mengine hapa mm. haijulikani je kuna ule anaweza kuleta mbugu za anaweza kusimamisha hiyo kesi na kusema huyu hajulikani swali ni moja kitambulisho cha bibi zamani wale wazee wa zamani walilazimisha akina mama ama akina mama walijilazimisha wakaambia mzee mimi lazima ubadilishe kitambulisho changu no. kama unanipenda uitwe niitwe Mary Omari ubadilike kutoka Mary Kobe uitwe Mary Omari hiyo ndio ilikuwa mienendo zamani sikuizi akina dada hawataki kubadilisha majina kuna hatari kubwa unapata ule msichana certificate yake ya form 4 certificate ya class 8 form 4 ile university ile admission kuwa wakili na kadhalika zote zinasema jina la babake mm. kisha ameolewa na umari kitambulisho inakuwa alikuwa zamani Mary eh, Njuguna sasa anakuwa Mary kwa kitambulisho Mary Njuguna Umari American Embassy wakiangalia hivi wanasema ai enda bado ueleze ili Umari limetoka hapa mm. Ule Omari analetea ule mwanamke shida kwa miaka tatu. No. Kisha namtaliki. Anampa talaka. Jina la Omari liko kwenye kitambulisho. Mm. Sasa tena ameolewa na ngure. Sasa lazima aanze kutoa jina Omari tena ndiye aweke ngure. Wanaenda na ngure miaka sita wanaachana. Mm. Tena na anangangana kutoa ngure alete eh, alimanzu katika ile majina. Kwa hivyo Sheria ndio maana ikasemekana kwamba kuonyesha kwamba mtu ameolewa pata marriage certificate. Mm. Document za vitambulisho, birth certificate, passport wacha zikae majina ya msichana vile alivyozaliwa. Mm. Kwa hivyo vaite umenielewa ulete kitambulisho kutini kinachosema jina la bibi yako hilo ke kitambulisho sio shahada ya marriage mm. shahada ya marriage certificate ya marriage tumesema under section 57 inatoka kwa registrar of marriages ambaye ni ofisi katika ofisi ya Tony General wa taifa la Kenya mwalimu takupeleka haraka sasa mm -hmm. tuna dakika kama sita na maswali ni maswali mengi kwanza kuna msichana mmoja tunataka kumuoza anaitwa mm -hmm. Terry mm -hmm. anasema endapo uliolewa na mkawa mko na marriage certificate alafu ikapotea process ya kupata nyingine ni gani kwa ufupi ufupi tukienda utaandika barua kwenda kwa registrar of marriages wata replace mm. kuna kuna duplicate hapa mm. alafu kwa wale witness ambao ambao umetueleza wao pia watapewa kile cheti ambacho wao utapewa ukienda ku register wao hawapewi cheti mwenye kupewa cheti ni bwana na bibi mm -hmm. lakini huyo alipoteza lazima uende kwa polisi upate abstract ya kusema kwamba marriage certificate yako imepotea kama kitambulisho kimepotea uende upewe a duplicate mm -hmm. mwingine anasema mimi ni mkenya niliolewa nilio anilioa Mwa binti kutoka Uganda kwa njia ya kitamaduni na tukakuwa registered kwa ile inaitwa URSB. Sasa tulitaka ndoa yetu tu tu 
Uh, harusi yetu ilifanyika Uganda. Unajua najaribu kutafsiri oh, 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 kwa Kiswahili. Harusi yetu ilifanyika Uganda. Ehe. Uh -huh. mm. Oh, lakini ki, hapa Kenya wamekataa kusajili ile ndoa. Nitafanyaje? Uh, kwa sababu uh, tumeishi pamoja kwa miaka kumi. Kama ndoa yako ilisajiliwa Uganda, haiwezi tena kusajiliwa hapa. Sababu kuwezi fanya ndoa mara mbili. Ile shahada ya Uganda, ile shahada ya Kenya, ile shahada ya ndoa ya Marekani ni shahada inayotambulika ulimwengu mzima mm. kwamba ni shahada ya serikali ya Uganda. Kwa hivyo haitakubali. Ile ndoa inakubalika na inaheshimika hapa. Kwa hivyo si lazima wawe na cheti cha Kenya. Huwezi fanya harusi ya pili hapa. Aya. Mwingine anasema ni John kutoka Ruaka. Wanawake wawili wana cheti na Bwana Afe. Ye nani atazika mwili? Mambo ya kuzika mwili itatambuliwa na sheria za utamaduni nani anazika mwili. Mm. Wote wat, kitu kilicho muhimu wale wanawake wana shahada wote wawili watapewa majukumu sawa, recognition sawa kumzika mumewe. Naam, na kwa wale ambao labda wanataka kutalakiana na hawakuwa na cheti. Inakuwaje? <laughs> helicopter news ilisema nini? Kote helicopter news ilisema nini? Kitongali waambia hauwezi talakiwa kama hauna certificate. Una, what is being divorced? There must be a marriage. Uh, and a marriage is a certificate. So don't go to court. You already divorced. Mm, kwa hivyo uwezi yende uchukue certificate alafu divorce kesho. <laughs> Mambo mambo ni wangu na hatuna cheti bali tuko na watoto itakuwaje na watoto watadelewa na nani ni Ben mtafanya talaka gani Talaka inafanywa ukiweka ile certificate mbele ya mahakama mm. kama hauna certificate wewe hauna ndoa Mm -hmm. Sasa hili swala limejirejelea sana. Mm. Nadhani ndio inathibitisha ile 70%. Yes. Moja anasema je, affidavit ya kutoka kwa magistrate ina uzito wote kwa wanandoa na sheria ya marriage ni wanjala akiwa kitale. Marriage inafanywa na registrar of marriages. Hakuna mtu mm. katika sheria za Kenya ana nguvu za kufanya marriage. Ndio nimeeleza hata mtu kila mtu registrar of marriages atoni general yeye ndiye anakupa marriage certificate kwa ufupi sana kwa sababu namuona dada maria anataka kuingia <laughs> studioni je come we stay after six months ilikuwa kama mmeoana kwa sheria hii itakuwaje hakuna ndoa kama hiyo ile marriage for reputation marriage is you come we stay haimu wewe nenda kaoane chukua marriage certificate aye na ni shilingi 1900 peke yake peke yake na sasa unajua ukianza kusoma oh hakulea mtoto mambo ya watoto ni tofauti uoe usiolewe uwe na shahada usiwe na shahada mtoto wewe kama ni wako ni wako utamlea Uta, hata ukipika ndoro ati oh mimi si kwa nimemua mtoto ha, hale, hale, ha, m, m, baba si bwana baba ni wakumzaa mtoto bwana ni wakulindana na bibi kwa hivyo tofauti hawana usaudi kati ya baba na na bwana there is no relationship haya mwalimu asante mwenye sikio amesikia Aya. lakini nyinyi tafuta shahada <laughs> nimewaambia mtalia wakili atakwambia sina tiba mahakama haina tiba rudi kwa register of marriages chukua marriage certificate na wewe ambia watoto wako ambao wameoana ambao ni watoto wamechumbiana juzi kwamba lazima wawe na certificate of marriage bila hiyo hakuna na nafikiri soon hakuna mahali utakwenda unasema mimi mi ni bibi ya nani utaambiwa lete marriage certificate wamesikia kuamboka alivyosema anaenda NHIF certificate kwa wapi oh eti ajalipa pesa ya nyumba Let certificate kwa haya Nikiongeza nitaharibu. Dadangu pacha yangu Maria anaingia studio na taarifa za Kate ndio naomba nimpishe. Mungu akijalia tutakutana lini? Tutakutana kesho. Ni, ni Maria ama ni manzu kweli? Haya. Wacha tutakuletea taarifa za Kate leo. Muda <laughs> 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 <laughs>